Szevasztok, hogy miért lustul el némelyik autó, és hogy mit lehet ezzel a dologgal kezdeni. Úgy értem, gyógyítható-e ez a jelenség? Hát igen, gyógyítható. Két fő oka lehet ennek a roppant bosszantó állapotnak. Sok van, de két fő oka van. Az egyik, ami hála Istennek a ritkább, ez némi szereléssel hozható helyre. A másik, ami a jóval gyakoribb, ez pedig némi autózással korrigálható, mondjuk úgy 15-20 percben a megadott módon, amit majd a végén elmondok. Jó, akkor először is nézzük a ritkább esetet, tehát kiváltókat. Nem is olyan kell, hát szerintem elég sokan vannak, tehát jól mondtam végül is, nem kevesen, hanem sokan vannak olyanok, akik hozzá nem értésből, vagy egyszerűen csak nem törődömségből kétszer-háromszor annyit mennek egy szervizettségnyi motorolajjal, mint amennyit a szakirodalom megenged. Ennél fogva az olaj felhigul, a viszkozitási, vagyis tapadási index, indexelre jelentősen le fog romlani, sokkal gyengébb lesz a surlódás csökkentő képessége az előírtnál, és egyszerűen elkopnak a kompressziógyűrűk. Ezután a hengerből a tökéletlen tömítettség miatt elszökik a kompresszió, a motor sokkal gyengébb lesz, nem fog húzni az autó, érezzük majd, hogy nem, egyszerűen nincs benne kakaó, és típushoz mérten irreális módon kell visszakapcsolni emelkedőknél a sebességfokozatot, hogy egyáltalán fel tudjunk vele menni. Hát erre a problémára a gyógyír az, hogy ki kell cserélni a dugatyú gyűrű készletet. Ennyi. A másik, ami a jóval gyakori probléma, szerencsére ez a jóval gyakoribb, és ez pillanatok alatt helyre hozható, az amikor hát ö, ilyen állandóan, rövid távon, kényelmesen, öreg uras, vagy valaki ilyen kifejezés is használ, hogy tanárnős stílusban vezetünk, és emiatt lustul el az autó. Itt a tünetek ugyanazok lesznek egyébként, mint az előző problémánál, viszont ez esetben pillanatok alatt helyrehozható a probléma, illetve kiavítható ez a ez az idegesítő állapot megszüntethető. Ugyanis ilyenkor a kényelmes vezetés során az történik, hogy nincs rá lehetősége a motornak, hogy annyira felforrosodjon, hogy beinduljanak benne az öntisztulási folyamatok, így koromlerakódások fognak képződni a kipufogó rendszerben, de főleg a kipufogó csonkokban, és ez meglehetősen erős folytóhatással bír. A másik probléma pedig, hogy a kipufogó szelep tányérokon és a kipufogó szelep fészkekben is koromlerakódások képződnek ezáltal. És hát mondhatjuk úgy, hogy fals levegés lesz a szelep, elengedi a kompresszió egy részét, és itt megint csak ugye hát a tökéletlen zárás, a tökéletlen tömítettség miatt nem lesz megfelelő a kompresszió, és nem lesz erő a kocsiban. Ugyanaz lesz, mint az előbbi esetben. Köhög, prüszköl, mit tudom én, tötymörög, alig tudsz vele fölmenni a dombon, meg egyszerre nem fog húzni. Tehát Lusta lesz magyarul. Jó, erre pedig a gyógymód a következő. Nagyon egyszerű, ha azt érezzük, hogy már ilyen tüneteink vannak, illetve az autónak ilyen tünetei vannak, akkor ki kell vele menni valami olyan útra, ahol az a lényeg, hogy 15-20 percen keresztül minimum 3000-es fordulaton kell menni egyfolytában, és közben úgy 4-5 alkalommal a pirosba kell küldeni a fordulatszám érő mutatóját. Ettől szépen a kipufogó csonkokból ki fog égni a korom, ezzel már kiiktattuk a folytóhatást, plusz a kipufogó szeleptányérokról és a kipufogó szelepfészkekből ki fog égni a koromlerakódás, tökéletesen fognak ezek, fog illeszkedni a tányér a fészekbe, tökéletes lesz a zárás, az illeszkedés, és így nem fog elszökni, tehát nem lesz fals levegős a kipufogó szelep, ennek köszönhetően pedig mind a sűrítés üteménél, mind pedig a robbanás pillanatában az előírt nyomás értékekkel fog működni a motor. És újra pörgös lesz, erős lesz, bika lesz. Hát olyan lesz, amilyenre a gyártók tervezték, ugye. És egyébként teljesen mindegy, hogy ottó vagy dízelmotorokról beszélünk. Nincs jelentősége, mindkettőnél ugyanez az eljárás. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!